नमस्कार फ्रेंड्स स्वागत है तुम सर्वान अनेकडेमी अपने ई लर्निंग ऑनलाइन प्लैटफॉर्म वी मी तुम अभ्यास मित्र आनंद बिराजदार आज दिनांक पांच मार्च दोन हजार वीस चालू घड़ा मुझे जे का ही महत्व जीवन है तो आज के वीडियो लेक्चर में डिस्कस करना है तत्पूर्वी फ्रेंड्स अन अकेडमी लाइव एम पी सी यूट्यूब चैनल पर तुम्हें जर नवन चाल तो आप यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइब करा आज वीडियो लेक्चर जर तुम्हारा आवल तो आज वीडियो लेक्चर लाइक करा और तुम्हार इतर मित्र मैत्रिणी में शेयर करा विसू ना या सोब तुम्हार का सूचना आती का प्रश्न आते कमेंट के मध्यम कहवा विसू ना फ्रेंड्स तत्पूर्वी फ्रेंड्स अनेक अपने पैकी जर कु अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड के नसेल तो प्लीज अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करा तेज लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिल्ला है कि वह तुम्हें प्ले स्टोर से जाऊन देखी सर्च करू शता अन अकेडमी लर्निंग ऐप ठीक है फ्रेंड्स अपने साथ एक गुड न्यूज है मी का दिवसपासन संगत है तो मे गुड न्यूज का है अपने सर्वान सा दोन वर्षा सा चौवीस महीनिया सा एम पी सी प्लस सब्सक्रिप्शन फी अन अकेडमी ने कमी के लिए केवल आठ हज़ार चारशे मध्य तुम्हारा एम पी सी प्लस सब्सक्रिप्शन फी भेटना है दोन वर्षा सा अनलिमिटेड तुम्हें ऐक्सेस करना है एम पी सी कैटेगरी जेवड़े कोर्सेस एज्युकेटर ने मेजे टॉप एज्युकेटर ने तुम्हारा कोर्सेस जे बनवे तो सर्व कोर्सेस मग पी एस आई चू दया एस टी एस आू दया ए एस ओ सी आू दया राज्य सेवे आू दया प्री चू दया मेन चू दया सर्व कोर्सेस तुम्हें अनलिमिटेड ऐक्सेस करू शकना है तेजे सर्व लेक्चर्स तुम्हें पहू शकना है आम जे आठ हज़ार चारशे फी दोन वर्षे सा जी संगित है क्या एडिशनली आनंद जर हा रेफरल कोड वपरला तो तुम्हारा अजुन दा टे डिस्काउंट देवल सात हज़ार पांचे साठ रुपये मध्य तुम्हारा दोन वर्षे सा अनलिमिटेड ऐक्सेस करता है एम पी सी प्लस सब्सक्रिप्शन घेता है जर आप घायल तो लगे आनंद बिराजार हा रेपर कोड वपरू घू शता एडिशनल इन्फॉर्मेशन तुम्हारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिल्ली है ठीक है फ्रेंड्स चला तो जास्त वे न घता पैला न्यूज अपन डिस्कस करू बिंदास्त व्यवहार करा बिटकॉइन ने सुप्रीम कोर्टा ने बंदी उठवली सुप्रीम कोर्टा ने बुधवार आदेश दी भारता में क्रिप्टो करन्सी व्यवहार में परवानगी दी है फ्रेंड्स मजे रिजर्व बैंक ने तेजरती बंदी आती है तो विरुद्ध हा जो निर्णय दिल्ला है तो निर्णय देने मध्य दे तीन सदस्य त्रिसदस्य खंडपीठ स्थापन कर आर नरिमन न्यायमूर्ति आर नरिमन होते न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस होते न्यायमूर्ति फी राम सुब्रमण्यम हे तीन न्यायमूर्ति होते तर रिजर्व बैंक ने मजे भारतीय रिजर्व बैंक ने देश क्रिप्टो करन्सी व्यवहार पर बंदी आली होती विरोधा इंटरनेट एंड मोबाइल असोसिशन ऑफ इंडिया ने आक्षेप नोद सुप्रीम कोर्टा मे याचिका दाखिल के लिए होती आरबीआई ने लवल्ले बंदी मु देशभर बिटकॉइन सारे क्रिप्टो करन्सी व्यवहार लगाम बसला होता परंतु ये क्रिप्टो करन्सी बदलत होना वैध व्यवहार सुधा कोलमंडले युक्तिवाद इंटरनेट एंड मोबाइल असोसिशन ऑफ इंडियाको कर होता योबत संगित कि युक्तिवादा संगित कि मुला क्रिप्टो करन्सी है चलन नहीं तो एक वस्तु है अशात आरबीआई बंदी लवने के अधिकार नहीं आरबीआई ने क्रिप्टो करन्सी वरती बंदी लावे असा कायदा सुद्धा नहीं है अस युक्तिवाद कर सुप्रीम कोर्टा ने क्रिप्टो करन्सी वरचा बंदी उठवे है मजे भारता में आता क्रिप्टो करन्सी व्यवहार में परवानगी दे है फ्रेंड्स सायंका लेक्चर मध्य अपन क्रिप्टो करन्सी बदल डिटेल इन्फॉर्मेशन घेना है ठीक है मजे पूर्ण क्रिप्टो करन्सी का है बिटकॉइन का है भारता में जगामें का क्या तरतुदी हैं कुछ आलते पैलदा चलन कभी आल सर्व एडिशनल इन्फॉर्मेशन अपन सायंका लेक्चर मे घर है क्या फ्रेंड्स नेक्स्ट न्यूज है भारत में कोरोना वायरस मु हाई अलर्ट अट्ठावी जन लगन केन्द्र सरकार की महति देशभरा मधे कोरोना वायरस संबंधी अलर्ट जारी कर भारत में कोरोना के एकूण अट्ठावी रुग्ण आड़े की महति केंद्रीय आरोग्य मंत्री हर्षवर्धन यानी संगित है जीव घे कोरोना वाइरस वसून वाचनापसून योग गुरु स्वामी रामदेव बाबा देशी पण रामबाइन उपाय संगित है योग और आयुर्वेदे द्वारे अपन कोरोना का सामना करू शको अगित है फ्रेंड्स अपन जे आता डिस्कस करना है तो परीक्षे मदे नहीं है कुछ परीक्षे मदे विचार नहीं मनत ना प्रिवेन्शन इज बेटर दैन क्यूर ठीक है तो आप एक सामान्य नागरिक है ऐज अ सी इंडियन सिटीजन है अपने ही महित पाजे एक अवेरनेस पोचनेच सर्वपर्यंत पोचनेच काम करते है मजे हा हा न्यूज के मध्यम सर्वपर्यंत पोचवत है तो रामदेव बाबा ने जे 
उपाययोजना सुध शोधले है ते अपन डिस्कस करू रोग प्रतिशक्ति रोग प्रतिकार शक्ति जास्त आने लोक कोरोना वरती सहज विजय मिलू शकत घाबर जाने की आवश्यकता नहीं अं रामदेव बाबा ने संगित है रोग प्रतिशक्ति वाढ़ी योग महत्वाचार है तमें बस्तरिका कपाल भाती अनुलोम विलोम हे तीन प्राणायाम नक्की करावे अमदेव बाबा ने सुचवेल है जर अशा पद्धति ने जर हे, हे तीन सुचवे प्राणायाम जर के मे बस्तरिका कपाल भाती और अनुलोम विलोम तो आप शरीर रोग प्रतिकार शक्ति वाढ़ेल ज्या ज्या रोग प्रतिकार शक्ति वाढ़ीनर आप कोरोना वायरस का मुकाबला करू शको अमदेव बाबा च मत है योबत आयुर्वेदिक देखी संगित है जस कि गुड़वेल तुस हलद या गोष्टी सेवना मु देखी तुम्हें कोरोना का सामना करू शकता यद्वारे तुम्हें सर्दी खोकला यारख्या वायरल इन्फेक्शन वरती लड़ा देता अमदेव बाबा ने संगित है फ्रेंड्स योग आ प्राणायाम मध्य आयुर्वेदिक औषधा मध्य खूब ताकत है अपने सर्वान जर महित डेंगू या उपचार सा डेंगू ज्यास हो तो अपने सर्वान महित तो आप केवी फूल खातो ताच पद्धति ने हे तीन गोष्टी मे गुड़वेल तुस आ हलद हाँ अपने शरीर में रोग प्रतिकार शक्ति वाढ़े रोग प्रतिशक्ति वाड़ कि आप मुकाबला चांगल पद्धति करूँ तो हावरती परीक्षा मे ये कुट अपन जो न्यूज डिस्कस के कुछ परीक्षा मे ये नहीं पे इन्फॉर्मेशन महत्ति पाजे प्रिवेन्शन इज बेटर दैन क्यूर मनता पद्धति अपन अशा पद्धति ने का घल तो आप हा रोगापस दूर रहू कि रोग जरी अटैक के अपन तेज व्यवस्थित प्रतिकार करू शको क्या फ्रेंड्स नेक्स्ट न्यूज है सार्वजनिक क्षेत्र दह बैंक हो विलीनीकरण पंप्रधान नरेंद्र मोदी अध्यक्षता पार पड़े मंत्रिमंडली बैठकी में दा मोटे बैंक विलीनीकरण करना मंजूरी देखी है अर्थ मंत्रालयको तीस ऑगस्ट दोन हजार एकोनीसला विलीनीकरण बाबत की घोषणा करना आई होती का संगित होता घोषणा मे तीन तीस ऑगस्ट या केन्द्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र दह बैंक विलीनीकरण कर चार नवे बैंक की निर्मित करना की घोषणा ऑगस्ट मध्य होती और आता तला मंजूरी दे एक एप्रिल दोन हजार वीस पास बैंक का कारभार जो है सुरू हो रहा है ठीक है फ्रेंड्स यपूर्वी सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक बैंक पांच सहयोगी बैंक आ भारतीय महिला बैंक विलीनीकरण के होता क्या बैंक ऑफ बड़ोदा मध्य देना आ विजय बैंक विलीनीकरण कर नर आत्ता सर्वतान मोटी निर्णय घे है दा मोटे बैंक विलीनीकरण कर चला तो फ्रेंड्स जाऊटी बैंक है तरी को ठीक है पेला नंबर है युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया दुसरा है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स तीसरा है पंजाब नैशनल बैंक चौथा है सिंडिकेट बैंक पांचवा है कैनरा बैंक सहावा है अलाहाबाद बैंक सतवा है इंडियन बैंक आठवा है आंध्र बैंक नववा है कॉर्पोरेशन बैंक दावा है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स आ युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के पंजाब नैशनल बैंक विलीनीकरण कर पंजाब नैशनल बैंक एक नवीन बैंक मजे एक बैंक रह रहा है पंजाब नैशनल बैंक मे ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स आुनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया विलीनीकरण कर नर सिंडिकेट बैंक कैनरा बैंक मे विलीनीकरण कर पंजाब नैशनल बैंक क्या दुसर कैनरा बैंक ये अस्तित्व है एक नर आंध्र बैंक ऑफ कॉमर्स से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मध्य विलीनीकरण कर नर अलाहाबाद बैंक से इंडियन बैंक विलीनीकरण कर अशा पद्धति ने दा बैंक फक्त चार बैंक दह बैंक मर्ज कर चार बैंक अस्तित्व है एक रह रहे पंजाब नैशनल बैंक दुसरा है कैनरा बैंक तीसरा है इंडियन बैंक ऑफ इंडिया और चौथा है इंडियन बैंक ठीक है इंडियन बैंक अभी चार प्रकार की बैंक मे चार बैंक सार्वजनिक बैंक अस्तित्व नवीन ठीक है ये अपने की पॉइंट महत पाजे कुछ ले बैंक अपन सायंका लेक्चर मे तो बैंक विलीनीकरण ये टॉपिक कम्प्लिटली डिस्कस करना है ठीक है सका लेक्चर मे अपन शॉर्ट मे हेडलाइन के स्वरूप में न्यूज डिस्कस करते संध्या लेक्चर मे इन डेप्थ एनालिस ठीक है सका वे तुम जास्त घया नहीं है हाग का उद्देश्य है क्या फ्रेंड्स पूछता न्यूज है ललित कला क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदा सा महाराष्ट्र के चार कलाकार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हस्ते राष्ट्रीय ललित कला अकादमी पुरस्कार प्रदान कर केन्द्रीय संस्कृति मंत्रालय वती राष्ट्रपति भवन आयोजित कार्यक्रम एकसष्टाव्या राष्ट्रीय ललित ललित कला अकादमी पुरस्कार से वितरण कर एकसष्टाव्या राष्ट्रीय लला ललित कला अकादमी पुरस्कार से वितरण कर फ्रेंड्स पुरस्कार स्वरूप कस है 
दोन लाख रुपये रोख सन्म्मा चिन्ह आ प्रशस्ति पत्र अं पुरस्कार स्वरूप है महाराष्ट्र चार आ भारत पंद्रह जणना पुरस्कार ने गौरव आए महाराष्ट्र चार मध्य पहले व्यक्तिच नाव है सोलापुर तेजस्विनी सोनवने यना प्रिंट मेकिंग क्षेत्र उल्लेखनीय योगदान सा गौरव आए पुरस्कार देव दुसरे हैं मुंबई सागर कंबड़े जन्ना पेंटिंग श्रेणी में उत्कृष्ट कार्या गौरव आए क्या तीसरे व्यक्ति है मुंबई थी रतनकृष्ण सहा जैसे कि मूर्तिकले उत्कृष्ट योगदान सा पुरस्कार ने गौरव आए चौथे हैं मुंबई थी दिनेश पांड्या आर्ट फोटोग्राफी थी उत्कृष्ट योगदान सा गौरव आलित कला अकादमी एक्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ललित कला अकादमी स्वतंत्र भारत में स्थापन एक स्वायत्त संस्था है भारत सरकार ने स्थापना पांच ऑगस्ट एक चौपन्न रोजी के लिए ठीक है हेच मुख्यालय कुट है मुख्यालय दिल्ली में यह ठिकाणी फ्रेंड्स हे जी पालक संस्था मे को मंत्रालय काम करते हैं कि वह को मंत्रालय हे निण देते भारत के सांस्कृतिक मंत्रालय हेच पालक संस्था है मजे सांस्कृतिक मंत्रालय अंतर्गत काम करते हैं निंत्रण काम सांस्कृतिक मंत्रालय करते हैं ठीक है क्या फ्रेंड्स नेक्स्ट न्यूज है एयर इंडिया का शंबर टक्के हिस्सा विकत घे शकत यज केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर मत ठीक है भारत सरकार ने एयर इंडिया कंपनी विकत घे शंबर टक्के एफडीआई लवानगी दिल है यपूर्वी एक पन्ना टक्के परवानगी दिल हो फ्रेंड्स अपना सर्वान महत है तो आता शंबर टक्के परवानगी दिल है एयर इंडिया ही सरकारी हवाई कंपनी विमान कंपनी कर्जा मु दिवाखोर निगाली होती दिवसेदिवस वाड़ा कर्जा बोजा दूर करना साखेर सरकार ने ही कंपनी विकने का निर्णय घर एयर इंडिया मध्य गुंतुण करना गुंतुदार एयर इंडिया के तीन पॉइंट छप्पन अब्ज डॉलर के कर्ज आ इतर जवाबदार घ विशेष मजे केवल भारतीय गुंतुदार निविदा प्रक्रिय में भाग घे शकना परदेशी गुंतुदार भाग घता नहीं हे की पॉइंट अपने लक्षा घेण गरजे चाहिए क्या एफ डी आई बदल थोड़स एडिशनल इन्फॉर्मेशन घे एफ डी आई मे का एफ डी आई मे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थेट विदेशी गुंतुक अपन मराठी में मनू शको भारताबर एफ डी आई मे का भारता बाहर रहसी संस्था कि अनिवासी व्यक्ति ने भारतीय कंपनी के लिए थेट भांडवली गुंतुक मे पर थेट गुंतुक एफ डी आई मे का भारताबर रहसी संस्था कि अनिवासी व्यक्ति ने भारतीय कंपनी मध्य के लिए थेट गुंतुक परकीय थेट परकीय गुंतुक व्याख्या के लिए जता है एफ डी आई मे आता हि जी गुंतुक है फेमा मजेच का फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट ऐक्ट दोन हजार अनुसूची एक नुसार करते है के लिए जता है ठीक है का लक्षा घर एफ डी आई व्याख्या और हि जी गुंतुक कुछ कायद्यानुसार किया जाते फेमा कायद्यानुसार अनुसूची एक नुसार करते एफ डी आई जो फाय एफ डी चांगला कि वाइट फ्रेंड्स एफ डी आई चांगला का एफ डी आई हा आर्थिक विकासा प्रमुख वाहक है देशा आर्थिक विका कर्ज विरहित वित्त पुरवटा स्त्रोत है मजे देशा विकास करना सा अपने फंड की गरज आते तो कर्ज घे गरज रह तो डायरेक्ट गुंतुक करना है फ्रेंड्स ठीक है दोन हजार चौदह पंद्रह मध्य भारत में थेट परदेशी गुंतुक एफ डी आई पंच पॉइंट पंद्रह अब्ज अमेरिकन डॉलर्स होती केवपासन सतत्या ने वाढ़ है दोन हजार चौदह पंद्रह मध्य कीति होते पंच पॉइंट पंद्रह अब्ज अमेरिकन डॉलर क्या पंद्रह सोलह मध्य कि होता एफ डी आई तो होता पंचावन पॉइंट छप्पन अब्ज अमेरिकन डॉलर एवडा होता क्या दोन हजार सोलह सत्रह मध्य साठ पॉइंट बावीस अब्ज अमेरिकन डॉलर्स होता क्या फ्रेंड्स दोन हजार सत्रह अठरा मध्य एफ डी आई च प्रमाण कि होता भारत में तो साठ पॉइंट सत्त्याण अब्ज अमेरिकन डॉलर्स एवड होता संध्या लेक्चर मे एफ डी आई बदल आप डिटेल विश्लेषण करना है एफ डी आई कि प्रकार से एफ डी आई मे पैरेक्ट आ दुसरा दोन प्रकार एफ डी आई करना चाहते का है दोन प्रकार इन्वेस्टमेंट करता एफ डी आई चाहे प्रकार और एफ डी आई बदल सर्व गोष्टी अपन सायंका लेक्चर मे इनडेप्थ एनालिस करना है आज के लेक्चर मे फिर न्यूज डिस्कस के लिए फ्रेंड्स पूछ न्यूज है आईसीसी महिला टी ट्वेंटी क्रमवारी शपाली वर्मा ने प्रथम स्थानावरती भरारी घी जी रैंकिंग है आईसीसी ती कंटिन्ू चेंज होती फ्रेंड्स 
तर ह्या रँकिंगवरती काही प्रश्न येण्याची शक्यता नाही आहे येणार येणार देखील नाही आहे शक्यता तर खूप लांबची गोष्ट येणार देखील नाही आहे पण शपाली वर्मा रिसेंटली खूप न्यूजमध्ये आहे तर शपाली वर्मावरती न्यूज म्हणजे प्रश्न येण्याची शक्यता आहे तर जाणून घेऊयात शपाली वर्माबद्दल शपाली वर्माचा जन्म हरियाणामधील रोहतक जिल्ह्यात झालेला आहे ठीक आहे म्हणजे शपाली कुठल्या राज्याची आहे जन्म कुठं झालेला आहे हरियाणामध्ये ठीक आहे रोहतक जिल्ह्यामध्ये ऑस्ट्रेलियात सुरू असलेल्या महिला टी ट्वेंटी वर्ल्ड कपमधील चारमधील जे चार वर्ल्ड कप झाले म्हणजे चार जे सामना झाले भारताचे तर त्या चार सामन्यापैकी दोन सामन्यामध्ये शपालीला प्लेअर ऑफ द मॅचने किताबाने गौरवण्यात आलेला आहे तो किताब देण्यात आलेला आहे दोन हजार एकोणीसच्या सप्टेंबर महिन्यामध्ये वयाच्या अवघ्या पंधराव्या वर्षी शपालीनं भारताच्या टी ट्वेंटी टीममध्ये प्रवेश केलेला आहे फ्रेंड्स ठीक आहे हे टी पॉईंट महत्त्वाचं आहे गेल्या वर्षी म्हणजे दोन हजार एकोणीसमध्ये तिने सचिन तेंडुलकरचा तीस वर्षाचा विक्रम मोडलेला आहे कोणता विक्रम सचिननं सर्वात कमी वयामध्ये आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये अर्धशतकी खेळी केली होती ठीक आहे आता शपालीनं तो विक्रम म्हणजे शपालीच्या नावाने तो विक्रम गेलेला आहे शपालीने वेस्ट इंडिज विरोधात एकोणपन्नास चेंडूमध्ये त्र्याहत्तर धावा नोंदवलेले आहेत हे विक्रम आणि शपालीबद्दल ॲडिशनल इन्फॉर्मेशन घेतलेलं आहे आपण त्यानंतर फ्रेंड्स पुढचं न्यूज आहे अमेरिका तालिबान शांतीतिक करार मोडला अमेरिकेने तालिबान शांती करार मोडला अमेरिकेने तालिबानच्या तळावरती केला एअर स्ट्राईक हवाई हल्ला तालिबानने अफगाणिस्तानमध्ये केलेल्या हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून अमेरिकेने हा एअर स्ट्राईक केला असं म्हटलं जात आहे अमेरिकेने अफगाणिस्तानमधील हेलमंड प्रांतातील तालिबानच्या ठिकाणावरती हा हल्ला केलेला आहे अमेरिका आणि तालिबान यांच्यात शांती करार झाल्यानंतर अफगाणिस्तानने काही तालिबानी दहशतवाद्यांना तुरुंगातून सोडण्यास नकार दिला त्यानंतर दोन्ही बाजूकडून म्हणजे तालिबाने आणि अफगाणिस्तान गव्हर्नमेंटकडून बोलणी झाली वक्तव्य करण्यात आलं मात्र शेवटी तालिबानीने हा करार मोडीत काढत असल्याचे सांगत दहशतवादी हल्ले करण्यास सुरुवात केले आणि अल्टिमेटली अमेरिकेने देखील पुन्हा हेल्मेट प्रांतामध्ये एअर स्ट्राईक केलं ठीक आहे हे झालं अफगाणिस्तानबद्दल तर जो करार जो होता अमेरिका आणि तालिबानमध्ये शांततेचा करार जो करण्यात आला होता तो करार जाणून घेऊयात काय होता करार एकोणतीस फेब्रुवारी दोन रोजी अमेरिका आणि तालिबानमध्ये शांततेचा करार करण्यात आला होता अमेरिका आणि तालिबानमध्ये गेल्या अठरा वर्षापासून जो संघर्ष सुरू होता तो संघर्ष संपवण्यासाठी शांततेचा करार करण्यात आला होता चौदा महिन्यामध्ये त्या करारमध्ये काय काय सांगितलं होतं तर चौदा महिन्यामध्ये अमेरिकेने सैन्य माघारी बोलवण्याचा निर्णय घेतला होता तालिबानीने जर करारातील अटी पाळल्या तरच अमेरिका आपला सैन्य परत घेईल असं देखील त्या करारामध्ये सांगण्यात आलेलं होतं फ्रेंड्स अमेरिकेचे राजदूत झलमय खलीजाद आणि तालिबानचे मुल्लाह अब्दुल गनी बरादर यांनी करारावरती स्वाक्षरी केल्या होत्या अमेरिका आणि अफगाणिस्तान या दोघांनी भारताला या करारावेळी साक्षीदार म्हणून बोलवले होते तर भारताच्याकडून कोण उपस्थित होते तर भारताचे परराष्ट्र सचिव हर्षवर्धन श्रिंगला हे कराराच्या वेळेस उपस्थित होते अमेरिका आणि तालिबानमध्ये जो शांततेचा करार एकोणतीस फेब्रुवारी दोन हजार वीसमध्ये करण्यात आला होता तो कुठं करण्यात आला होता बहरीन देशामधील दोहा या ठिकाणी बहरीन हे दोहा बहरीन देशाची दोहा ही राजधानी दोहामध्ये हा करार करण्यात आला होता फ्रेंड्स तर आपण तालिबान म्हणजे एअर स्ट्राईक नंतर तालिबान आणि अमेरिकेमध्ये जो करार करण्यात आला होता तो कराराबद्दल डिस्कस केला त्यानंतर फ्रेंड्स सायंकाळच्या लेक्चरमध्ये हे होते आजचे महत्वाचे न्यूज सायंकाळच्या लेक्चरमध्ये आपण काय काय डिस्कस करणार आहे एफ डी आयबद्दल पूर्ण डिटेल विश्लेषण करणार आहे पूर्ण डिस्कस करणार आहे म्हणजेच काल आपण बेरोजगारीबद्दल डिस्कस केला आज एफ डी आयबद्दल डिस्कस करणार आहे म्हणजेच एक एक पॉईंट करंट अफेअर्स विथ ट्रॅडिशनल सब्जेक्टचा एक एक विषय एक एक टॉपिक आपण कम्प्लीट करत जाणार आहे म्हणजे करंट अफेअर्सचा तर लिंक करत जाणार आहे जेणेकरून आपला करंट अफेअर्ससोबत जी एचा विषयाचा टॉपिक कवर होत जाईल सोबतच तिचं रिव्हिजन देखील होत जाईल आपला एफ डी आय डिस्कस करणार आहे सायंकाळच्या लेक्चरमध्ये त्यानंतर सार्वजनिक शे क्षेत्रातील बँकेचे विलिनीकरण हे देखील डिस्कस करणार आहे म्हणजे सुरुवातीपासून आत्तापर्यंत भारत स्वतंत्र झाल्यापासून आत्तापर्यंत बँकेचं विलिनीकरण करण्यात आलं बऱ्याच वेळा तर किती आत्ता किती सार्वजनिक बँका राहणार आहेत ठीक आहे आणि प्रोसेस काय आहे सार्वजनिक क्षेत्र बँकेचं विलिनीकरण करण्याचं हे सर्व इथं मुद्द माहिती सायंकाळच्या लेक्चरमध्ये घेणार आहे त्यानंतर सायंकाळच्या लेक्चरमध्ये बिटकॉईनबद्दल देखील आपण ॲडिशनल इन्फॉर्मेशन घेणार आहे बिटकॉईनबद्दल पूर्ण माहिती घेणार आहे सायंकाळच्या लेक्चरमध्ये यासोबत इतर महत्त्वाच्या ज्या घडामोडी आजच्या मॉर्निंग लेक्चरमध्ये कवर झाले नाहीत त्या देखील सायंकाळच्या लेक्चरमध्ये आपण कवर करणार आहे जे विद्यार्थी आता लाईव्ह आहेत थोडंसं कमेंट करून सांगा फ्रेंड्स की लेक्चर कसा होता आणि जे शिकवलं ते तुमच्या लक्षात आला का 
व्यवस्थित ये है का मे स्पीड वगैरह व्यवस्थित है का थोड़स कमेंट करूँ सगा फास्ट मधे सी कुछ ऑनलाइन है तो एनिवे फ्रेंड्स का रिस्पॉन्स भेटत नहीं है मे बी ऑनलाइन नहीं तो वाटर अपन सायंका लेक्चर भेटना है ये होता आज करंट अफेयर्स मॉर्निंग सेशन तो आज वीडियो लेक्चर जर तुम्हारा आवड़ा तो वीडियो लेक्चर लाइक करा तुम्हार इतर मित्र मैत्रिणी में शेयर करा योबत आज चैनल अन अकेडमी लाइव एम पी सी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करा तुम्हार का सूचना आती का प्रश्न आती का प्रतिक्रिया आती तो कमेंट के मध्यम कहवा सायंका भेटना है अपन थैंक यू थैंक यू वेरी मच फॉर न्यूज डिस्कशन हैव अ गुड डे एवरीवन